moi, il y a deux, il y a deux domaines, c'est la data euh, et la participation. La ville de demain sera très très massivement euh, organisée autour de ces deux notions-là. La data, c'est la capacité à avoir une information rationnelle et fiable sur le fonctionnement de la cité. Euh, et je pense que les courants de l'open data ont été les prémices de ça. Après, ce qui va venir, c'est la capacité à euh, traiter cette data pour lui donner de l'intelligence et optimiser les flux dans la ville. Deuxième élément, c'est la capacité de participation citoyenne sur des faits objectifs. D'avoir un pouvoir donné aux citoyens qui repose sur euh, une donnée objective. Euh, je m'explique, quand euh, on s'aperçoit que il y a des problèmes de criminalité, on peut réorganiser de façon objective en fonction de ce problème et à partir de la donnée, euh, les services compétents pour pouvoir traiter ce problème de criminalité. Mais c'est valable aussi pour euh, l'ensemble des enjeux sanitaires, euh, les enjeux de distribution euh, euh, de logistique euh, et d'une façon générale sur l'ensemble du fonctionnement de la cité. Je pense que l'autre aspect de l'agora numérique, c'est de permettre euh, aux citoyens de planifier et d'organiser leur cité euh, de façon optimale. Donc en synthèse, je pense que euh, la, les systèmes de euh, représentation démocratique tels qu'on les connaît aujourd'hui sont en train de passer la main et que les citoyens exigent la participation et que, au travers du numérique, de leur compréhension des réseaux sociaux et d'une façon générale de l'état de réponse immédiate qui est une caractéristique intrinsèque du numérique, ils exigent ça du système démocratique. Et ils vont l'exiger d'abord au niveau local, puis à des niveaux de représentation euh, plus macro. Alors, pour moi, le, le, la caractéristique forte, c'est la participation démocratique, la citoyenneté. Je pense que ce mot qui est galvaudé euh, à un moment où euh, on souffre un peu euh, de, 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 de dysfonctionnement apparent des institutions, euh, va revenir extrêmement forte parce que on va donner aux citoyens la capacité d'être des acteurs de leur vie euh, et de participer à l'agora euh, plus que jamais ils n'ont pu le faire. Donc citoyenneté, c'est euh, le premier mot. Le deuxième mot, c'est transparence. C'est que euh, pour pouvoir agir et avoir le sentiment d'être un acteur, il faut avoir des paramètres objectifs de compréhension de l'enjeu posé et, et donc d'avoir un niveau de transparence absolument inégalé euh, sur l'enjeu tel qu'il est proposé. Donc si par exemple on parle de santé publique, eh bien il faut comprendre comment se répartissent les dysfonctionnements en matière de santé publique, îlot par îlot, et comprendre quels sont les facteurs euh, qui sont source euh, de maladies euh, dans les différents domaines, avec des liens avec la paupérisation, avec des populations nouvellement arrivées, etc., etc. qui vont permettre de faciliter la mise en place d'une politique objective euh, qui ne reposera pas sur, euh, on va dire, euh, de la euh, croyance religieuse, entre guillemets, euh, et non fondée euh, de la part des citoyens. D'une façon générale, l'aboutissement de tout ça, c'est l'efficacité. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un renouveau euh, dans la participation démocratique euh, et dans la volonté d'engagement des citoyens, c'est que entre la transparence et la capacité de participation, euh, ces deux facteurs vont aboutir à un niveau d'efficacité absolument inégalé, insoupçonné, et qui va d'une certaine manière recréer un niveau d'harmonie très élevé euh, au sein de la cité, euh, mais qui nécessite pour pouvoir fonctionner beaucoup de technologies. De la technologie pour accéder à l'information quantitative fournie par la donnée, pour l'interpréter, pour que ce soit une donnée intelligente, et de la technologie pour que la participation soit démocratique, fasse intervenir l'ensemble des parties prenantes, qu'il y ait un rapport intelligent entre la masse et les experts, et que tout ça aboutisse à une décision qualifiée et irréprochable. Donc la ville de demain est citoyenne, efficace et transparente.